Merhaba hoş geldiniz. Süper Güç serisinin devamı olarak yepyeni bir seriye başlıyoruz. Dünyayı kim yönetiyor ve nasıl yönetiyor? Bu 8 videoluk bir seri olacak ve her şeyi sıfırdan anlatacağım. Ama daha önce internetteki böyle janjanlı clickbait denilen tıklama tuzağı videolar gibi değil. Çünkü bizim toplumda şunu çok seviyorlar. Dünyayı işte masonlar ölümünü ütü ve bilmem ne yönetiyor. Eee? İşte bunlar gizli gizli yer altında toplanıyormuş. E ee, soyunuyorlarmış. Hop herkes birbirine sarılıyormuş. E ee, işte mason değil mi oğlum? Siyonist değil mi? Bunlar dünyayı yönetiyor. Ama nasıl yönetiyor peki? Nasıl yönetiyor? Tamam yani söylüyorsun ama nasıl? Ya o bizim aklımız ermez. Erer kardeşim. Eğer parayı, finansı, şirketleri tanırsak erer. Bizim bunların hepsini anlamamız için ilk önce şirket kavramını, holding kavramını, petrolü, enerjiyi bilmem neyi anlamamız lazım. Çeşitli aileler göreceğiz. Evet biz de Rothschild'ları göreceğiz. Biz de Rockefeller'ları, J.P. Morgan'ları, e, Vanderbilt'ları göreceğiz. Morgan ailesini göreceğiz. Hepsini göreceğiz. Ama bunları sırf böyle ya bunlar Mason dayanışması. Yani Yahudiler, Masonlar, Siyonistler tabii ki Büyük Orta Doğu Plyon hepsi var muhteşem de. Bu adamlar ne olacak bizden çok önce yani daha doğrusu İslam dininden çok önce dünyaya inmişler. Ne yapacak sonradan gelelim mi kucaklayacak? Tabii ki dayanışacaklar. Ama Oturup dua ederek dayanışmıyorlar. Şirket olarak dayanışıyorlar. Ekonomi olarak dayanışıyorlar. İstedikleri ülkenin ekonomisini batırarak, istedikleri ülkenin ekonomisi destekleyerek yapıyorlar ama. Yani ticarette. Biz bu videoda ticareti öğreneceğiz. Ama ilk önce uzun bir giriş yapacağım size ki 8 videoluk Dünya Kim Yönetiyor serisinde biz neleri öğreneceğiz? Her şeyden önce Amerika ve dünyayı yöneten 70 aileyi şirketleriyle anlatacağım size. Şirketleriyle hangi şirket ne iş yapıyor ve bunlar nasıl yönetiyorlar. Çünkü her ülkede şirketleri var. Türkiye'de bile %60 %70 ekonomiyi çevirebilecek kadar e, altyapıları var. Ve bir diğer öğreneceğimiz şey Amerikan başkanlarının sonuncusu hariç bu sarı kafalı idiot hariç. Geri kalan hepsinin neden İngiltere'de tek bir soydan geldiği. Bunu da... Ya ispatlayacağım. Anlatacağım her şeyi biliyorsunuz. Rakamlarla, belgeleri, tablolarla gösteriyorum. Böyle uuu, baby, kompro teorileri değil. Bir diğer öğreneceğimiz şey para neden Bush ailesinin veya ne bileyim Rockefeller ailesinin, Rothschild ailesinin, Hindistan'da Tata ailesinin, Çin'de Lee ailesinin elinde daha güzel. Bu adamlar niye paraya doymuyorlar? Amaçları para kazanmaksa zaten trilyarları var. Neden doymuyorlar? Çünkü mesele para değil. Biz bunu Amerika'nın kuruluşuyla göreceğiz. O kadar geriye gideceğiz ki Rothschild'ların Amerika'nın kuruluşuna desteğini göreceğiz. Oradan Amerika'da J.P. Morgan'lara kadar geleceğiz. Önce Vanderbilt e, tren hatlarını kuracak. Tren hatlarına Rockefeller'la anlaşacak Vanderbilt. Rockefeller'ın petrolünü taşıyacak. O gidecek J.P. Morgan'la birlikte Amerika'nın San Francisco 1906 yıkılışına, ekonomik çöküşünü toplayacak J.P. Morgan. Oradan Rockefeller'lar, oradan günümüze doğru geleceğiz. Birçok firmayı göreceğiz. BP'yi, Shell'i, Excon'u, petrol devlerinin kime hizmet ettiğini öğreneceğiz sizle birlikte. Ve bunları şirketle, rakamla öğreneceğiz. İlaç, gıda, tarım. Fast food falan filan bu işlenmiş sahte GDO'lu gıdalar. Dünyada iki şirketin elinde. Bunların hangileri olduğunu göreceğiz. İkinci Dünya Savaşı'nı kim finanse etti? Hitler'i kim finanse etti? İkinci Dünya Savaşı'nı kim bitirdi? Atom bombasını yapan dört aileyi göreceğiz. Oppenheimer ailesinin isminin önemini göreceğiz. Rockefeller'ların atom bombasının yapılmasını niye finanse ettiğini göreceğiz. ABD'nin kuruluşunu ve çöküşünü göreceğiz sizle birlikte. Çin neden aşırı büyük parasını ülkesi sürekli kar ediyor çünkü. Ve varlık fonuna devrediyor. Varlık fonu size daha önce anlatmıştım. Türkiye'de de şu an gündemde. Çin neden varlık fonundaki parasını halkına dağıtmıyor da Götürüp Amerika'dan hisse seneti alıyor devletinden. Amerika neden sürekli borç alıyor Çin'den onu göreceğiz. Bunlar birbirinden nefret etmiyor mu? Çin neden dünyanın en büyük gücü bunu öğreneceğiz. Dünya yeni yeni yöneten insanlar çıkıyor ortaya. Yeni yeni yöneten ülkeler çıkıyor. Japonya çıkıyor. Çin çıkıyor. Hindistan. BRICS. Bir sürü hikaye var. Avrupa Birliği'ni öğreneceğiz. Avrupa Birliği bir tehdit midir bir güç müdür? ABD. United States of America. Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa Birleşik Devletleri. Bunlar birbirine rakip midir? Yoksa Avrupa Birliği tırt mı? Merkel ne işe yarıyor? Kim bu kadın? Ki Rui Çenet'in 3-4 video öncesinde Merkel ile ilgili çok önemli bir videosu var. İzleyin lütfen. Zamanında petrol ve demir yollarını yöneten iki ailenin bugün neden enerji sektörüne kaydığını öğreneceğiz. 
The Beers pırlantalarını öğreneceğiz sizinle birlikte. Dünya pırlanta sektörünün %90'ını yöneten The Beers, Oppenheimer ailesinden kime satıldı, niye satıldı? Silah, uyuşturucu, fuhuş, kumar. Bu dördünün ki Atlantik köle ticaretine kadar bağlayacağım sizi merak etmeyin. Bu dördünü kim yönetmiş zamanda bugün kimin elinde? Halen devam ediyor biliyorsunuz silah satıcılığı. Silah iki şekilde satılır. Yasal olarak ülke arasında savaş çıkarırsın. Hem oraya satarsın hem oraya satarsın. Birbirine sürekli öldürsünler. Hem de müşteri var. Bir de silah kaçakçılığı diye bir şey var. Uyuşturucunun tabii ki yasal satışı yok. O hepten kaçakçılık. Ama kumar hem legal hem illegal. Ve geldik fuş sektörü. Onları seksi maalesef biraz daha konuşmak zorunda kalacağız. Ve diğer bir konu. Halen girişteyim özür dilerim. Ama ben dünya yönetmeyi size nasıl anlatacağım çok uzun videolarla bu videoda uzun olacak. Çok önemli örgütleri göreceğiz. Örgüt dediğim bunlar bir araya gelen yapılar. Yani NATO, IMF, Dünya Bankası, Dış İlişkiler Konseyi ki buna CFR deniyor. Bilderbeck grubu. Bakın bunlar hep böyle komplo teorilerinde falan insanların çok sevdiği isimler. Trilateral Komisyonu. Trilateral Komisyonu nedir? Biz bunun neresine katılıyoruz ülkemiz olarak bunları göreceğiz. Skull and Bones diye bir oluşum var. Aslında bu bir şirket ama böyle işte komplo videoları hazırlayanlar çok sever. Kuru kafa ve kemikler cemiyeti işte birbirlerini kesiyormuş, kedi alıyorlarmış falan. Değil arkadaş bu bir şirket. Amerika başkanlarının %90'ı bu şirkete elemanı, ekibi, çalışması, eğitimi, bursu bir şeyine dokunarak gelmiş. Bunları da göreceğiz. FED yani Amerika Merkez Bankası kim kurdu? Kurucusu olan şirket ve bankalar hangileri? Bugün kimin elinde? Ve işin ilginci TCMB kim kurdu? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ne alakası var? Bunları göreceğiz. Cornell Swanderbilt, J.P. Morgan, John D. Rockefeller ve John Rockefeller, Henry Kissinger, Armshel Rothschild, Harry Oppenheimer. Bunların hepsinin kim olduğunu öğreneceğiz. Önemli isimler ve önemli olayları göreceğiz. Biliyorum artık başla diyorsunuz ama baştan anlatmam lazım ki bunları göreceğinizi bilerek dinleyin. Çünkü bu anlatacağım video, bugünkü videodaki altyapı bunların hepsini anlamanız için lazım. Çok önemli olaylar var. Atom bombasının atılması tek başına bir olay değil. Bunun öncesinde paperclip harekatı var. Buna gerekli insanların bir araya getirilmesi ve kaçırılması Almanya'dan. Manhattan projesi var. Atom bombası yapıyorsun. Einstein falan bile işin içine giriyor ama Rockefeller'lar bunu nasıl destekliyor? Amerika'nın kuruluşu ayrı bir olay. Jamestown'dan falan başlayarak. Kızılderililerin katliamını göreceğiz. Ama bir yandan da o Kızılderililer niye yetmedi? Niye Amerika'dan, Meksika'dan sürekli yeni insanlar sömürüldü? Bunu göreceğiz. 13 koloni nedir? Bunu göreceğiz. Bugünkü televizyon dizilerinde 13 koloni nasıl işleniyor? Onu göreceğiz sizle birlikte ama komplo teorisiz. Irak, Afganistan, Arap Baharı bunları kim finanse etti? Rusya'nın bölünmesini kim finanse etti? Hitler'i kim finanse etti? Ve Hitler'e giden o paralar daha sonradan Bayer gibi 3-4 tane daha ilaç şirketi söyleyeceğim. Büyük ilaç devleri nasıl doğurdu? Bretton Woods anlaşmasını, Yalta konferansını ve Kennedy suikastini ve Kennedy ailesini daha iyi göreceğiz. Anladığınız üzere çok fazla şey göreceğiz. 8 videoyu umarım sığacak zaten. Ama ilk önce parayı anlamanız lazım. Para. Para nedir? Ekonomi nedir? Nasıl el değiştirir? O dokunduğunuz kağıt paralar, dolarlar, eurolar var ya. Dünyada bundan sadece 80 trilyon dolar var. Ama bunun... 15 katı para dönüyor. Bitcoin'ler, rakamlar, ülke arası transferler falan kat kat fazlası sayısal olarak dönüyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü eskiden para basmak kontrollü bir işti. Bir şeyin karşısında para basıyordun. Şimdi hiç ihtiyaç yok. Sayılar ekle, yolla gitsin dünyaya. Şimdi başlayabiliriz. Hoş geldiniz. Giriş biraz uzun oldu ama çok güzel anlatacağız. Sakin. Hiçbir şey bilmediğinizi varsayarak anlatıyorum. Her şeyden önce tamamen sıfırdan bir şehir kurduğunuzu düşünün. Burada insanların bazıları hayvancılık yapıyor, bazıları tarım yapıyor, bazıları çalışıyor. Yani bedenen çalışıyor. Hiç kendi köpeği, hayvanı bir şey, hiçbir şey yok. Ağacı veya işte tarımı ama iş gücü olarak çalışıyor. Bu insanların hepsi çalışmaların karşılığında takas yapması gerekiyor değil mi? Yani ben senin için çalışırım, senin odunlarını kırarım, sen de bana 5 tane elma verirsin. E, öbür taraftaki adam süt üretir, bu taraftaki ise işte elma üretir, birbirle takas ederler. Basit. Ama bir yerden sonra iş biraz zorlaşıyor. Neden çünkü? Süt üreten adam her gün üretiyor ve bozulan bir şey ertesi gün. Dolayısıyla et üreten, hayvancılıkla uğraşan birisinin ise yılda 5 defa falan kesmesi gerekiyor hayvanla etin bozulmaması için. 
Dolayısıyla benim sana her gün süt verip, peynir verip bunu deftere yazman gerekiyor ki bir gün bana büyük bir hayvan parçası kesip veresin. Dolayısıyla bir deftere yazma sistemi başlıyor. Ama senle benim aramdaki deftere yazma sistemi başkasına ben borç ödeyecekten işe yaramıyor. Ne yapıyorlar? Diyor ki benim diyor Ahmet'e borcum var. Şimdi senin de bana borcun var. Sen bir gün Ahmet'le iş yaparsan oradan düşsün. İşler karışmaya başlıyor. Bunlar ne yapıyorlar? Çok basit bir şey. Bütün tahılların her şeyin saklanabileceği bir hükümet, devlet. Diyelim ki şerif ya da ne bileyim vali bir şey buluyorlar. Kendilerine bir lider seçiyorlar. Bu liderin evi güvenli ev oluyor. Ve herkes buğdayını, tahılını, hayvanını bir şeyini onun güvenli binasının içerisinde koruyor. Ya da tahıllarını oraya koyuyor. A da diyebiliriz. Anadolu'da buna da sömürü amaçlı o. Ve A bunların hesabını tutuyor. Ya da lider bunların hesabını tutuyor. Birisi gelip oradan bir şey aldığı zaman onun hesabından öbürüne transfer ediyor. Ve ilk banka çıkıyor ortaya. Dolayısıyla eğer ki benim biriktirdiklerim, sermayem orada güvendeyse sorun yok. Ama bu bir süre sonra yetmiyor. Ben diyorum ki ben işte Mehmet'le 3 ay yola gideceğim. Bana hesabımı yaz ben giderken yolda onunla hesaplaşabileyim. Ve ben bir kağıdın üzerine diyorum ki Ahmet'in şu kadar parası var bende. Buna da para deniyor. Dolayısıyla millet bana güveniyor. Güveni karşılığında kağıt parçaları üretiyorum. Bendeki paralarına karşılık. Sen bana geldin 50 tane koyunlu bıraktın. Ben de 50 koyun karşılığında yazıyorum ki işte mesela herkese ortak olarak elma ile ödeme yaptığımızı söyleyelim. Diyorum ki 50 koyun 1000 elma eder. 1000 elma senin bende hesabın var. Bu tabi elma değil her zaman aslında altın. Dünyanın 1970'lere kadar ana para birimi altındı. Herkes altın karşılığı bir şeyler basardı. Para basardı. Dolayısıyla... Amerika'da demir yolları yerleşip altın bulunup altınlar dünyaya dağılana kadar da bu iş böyleydi. Dolayısıyla para birimi icat oluyor. Para birimine TL diyelim, dolar diyelim, istersen mark da eski anlamıyla ne dersen de. Dolar diyelim, benim dolarım var. Doları bana bir banka basıyor, A bankası. Biliyorsunuz Amerika eyaletler haline. Türkiye'de mesela İstanbul'un TL bastığını düşünün. Küçük bir şehir. İstanbul TL basıyor ve halkına veriyor. Ama bütün... Her şeylerin güvencesi İstanbul hükümetinde. Yarın ertesi gün Ankara'da bir TL basıyor. Van'da bir TL basıyor. Herkes TL basıyor. Karışır bu iş. Olmaz. Bütün hepsini bağlayacak ve TL'yi tek bir yerde basacak bir banka lazım. Buna Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası diyeceğiz. Acele etmeyin. Daha anlatacağım. Bir ülkenin bir bankası olur. O banka devlete bağlı değildir. Hükümete bağlı değildir. Özel bir şirkettir. Ortakları da yine bankalardır. Her ildeki bankalar. Her il kendi parasını basarsa ben Ankara'ya gittiği zaman derim ki Aa, İstanbul'da bu paraya 10 tane koyun alınıyor. Ankara'da niye 3 tane alınıyor? Olmaz öyle şey. Demek ki benim param daha değerli. Öbür türlü herkes Ankara'dan deli gibi koyun alıp İstanbul'da satar ya da tam tersi. Dolayısıyla para birimini ülkede tek bir yer belirler. Para önemli. Parayı cebe koyduk. Parayı anladık. Paranızı 3 şekilde kâre dönüştürebilirsiniz. Ticaret yaparak, borç vererek ya da herhangi bir şekilde kumar oynayarak. Kumar oynamayı saymıyoruz. Ama bir şey alıp satarken, ticaret yaparken de 3 alıcınız vardır. Devlet, devlet alabilir. Ne demek istiyorum? Sen koyun yetiştirdin, inek yetiştirdin, devlete sattın. Devlet bunu aldı, para verdi. Fındık yetiştirdin, devlete sattın. 2. Özel sektör iç. Yani Türkiye'nin içindeki alıcılar. Buna iç ticaret diyelim. Tamam mı? Mesela sen Rize'de fındık yetiştirdin, İstanbul'a sattın. Ülkeye bir faydası var mı? Şöyle var. Yurt dışından fındık almak zorunda değil. Süper. Fındığı çok güzel ürettin, çok ürettin. İhtiyaçtan fazlasını yurt dışına sattın. İşte bu enfes. Bu en değerli ticarettir. Bu yurt dışından sana para getirir. O parayı adam sana nasıl ödeyecek? Dolar olarak ödüyor, euro olarak ödüyor. Ülkene dolar giriyor. Muhteşem. Sen doları alıyorsun. Ülkendeki döviz bürosuna ya da bankaya gidiyorsun. Doları oraya veriyorsun ve TL alıyorsun. Niye fındık tarlandaki adama 100 dolar veremezsin? TL vermen lazım. Böylece ne oldu? Ülkene dolar girdi. Sen doları bankalara verdin, döviz bürosuna. Ve bankadan TL aldın. TL'yi de götürüp dağıttın. Ülke rezervindeki TL azaldı, dolar arttı. İçeride daha fazla dolar var. Çok olan şeyin değeri düşer. Daha önce bunu anlatmıştım ama bir özetleyeyim istedim. Dolayısıyla biz yurt dışına bir şey sattıkça dolar girer. Ve doların değeri düşer, TL'nin değeri artar. Tam tersinden olur. Ben ülkede yetecek kadar buğday üretmedim. Değil mi? Yeterince buğdayım yok. 
Yurt dışından alırım buğdayı. Yurt dışına parayı nasıl ödeyeceğim? TL'lerimi götürüyorum, döviz bürosuna veriyorum, dolar alıyorum ya da bankaya. Dolarları yurt dışına transfer ediyorum. Herhangi bir ülke benden TL almaz. Dolar alır, euro alır. Gitti mi dolarlar yurt dışına? Ülkedeki dolar azaldı mı? Azalan şey ne olur? Değerlenir. Bu kadar basit. Bunu da öğrendik. Artık döviz kuru nedir? Bunu da biliyoruz. Bunları bilmeniz çok önemli. Dünyayı yönetmedeki çok önemli olaylar. Sebebini anlatacağım size. Çin neden sürekli Amerika'ya para gönderiyor? Bunu öğreneceksiniz çünkü. Parayı Merkez Bankası basar. Neye göre basar? İnsanlardan gelen dola, şey, altınları alır, o altınları koyar. Karşılığında der ki senin bende bu kadar altının var, bu kadar da karşılığında para veriyorum sana. Altına karşılık basar. D. Eskiden altın ne kadarsa ona karşılık basılırdı. Sonra dengeler değişti. Amerika bunu değiştirdi. Ama değişmediğini varsayıyoruz. Yine ideal şartlarda devam edelim. Altın neden para birimi olarak kalmadı? Bunu daha önce bir videoda anlatmıştım. Periyodik tablodaki her şeyi elemiştik. Bir tek altın kalmıştı. Yani hidrojenle, uranyumla ödeme yaptığını düşünebiliyor musun? Al borcunu ödedim, adam öldü. Sen de taşırken radyoaktiviteden öldün. E, helyumla, gazla olmaz. Balon içerisinde para veriyorsun. Transferi bile zor, uçuyor. Dolayısıyla altın en mantıklı şeydi. Renkliydi, güzeldi, taklit edilmesi imkansızdı, iletkendi vesaire. Ama altın ağır. Onun yerine kağıt taşımak daha kolaydı. Üstelik altın taklit edilemiyordu. Para da sonradan taklit edilemez hale getirildi. Çok çok başarılı. Yasalar korudu vesaire vesaire. De en başta köyümüzü anlatmıştım ya. Günümüze gelelim. Sen bir şey üretebiliyorsan elma, armut, araba satıyorsan para kazanıyorsun. Peki ya eğer bir şey üretemiyorsan yani sadece fikrin varsa inanılmaz zekisin ama elinden tarım marım gelmiyor. Sadece fikrin var. Çok zekisin. Whatsapp'ı buldun mesela, Facebook'u buldun ama bilgisayarın yok, satın alsan yaparsın. İşte burada banka giriyor devreye. Gidiyorsun fikrini anlatıyorsun, diyorsun böyle muhteşem bir fikrim var. Yatırımcılar ya da bankalar sana borç veriyor. Yatırımcılar normalde eskiden direkt verirdi. Yani bir mesela derdin ki ben petrol çıkaracağım, 1876 Amerika. Ben petrol çıkaracağım, giderdim bir yatırımcı sana bakardı Vanderbilt falan. Derdi ki al sana milyon dolar git çıkar ama karın yarısı benim. Ama zamanla yatırımcılar insanlara güvenmemeye başladı. Bankalar zaten bu insanları araştırıyordu. Bu fikir tutar, bu tutmaz. Hani kredi için başvuruyorsunuz ve bazılarınızda kredi çıkıyor, bazılarına çıkmıyor ya. O. Banka seni araştırıyor. Araştırıyor ve bakıyor. Diyor ki senin diyor şu kadar ham madde, bu kadar işçiliğe paran gidecek. Daha fazla kredi çekmene gerek yok. Ben de paramı riske atmayayım. Al sana borç diyor. Eskiden yatırımcının verdiği borcu şimdi banka veriyor. Ve sen o parayı alıp Götürüp bir projede kullanıp sonra geri getiriyorsun. 1 milyon dolar aldın ya da 100 bin lira aldın. 100 bin lira geri getiriyorsun. Banka diyor ki manyak mısın sen? Diyor. Bu kadar süredir para sende. Bir zahmet diyor. Buna birazcık diyor üstüne faiz ekle. İşte bu kredi faizi. Burayı da anladık. Yani senin benim paramı alıp bir yıl kullanmanın bir değeri var. Bir Hiçbir şey yapmasam dolara çevirseydim para para kazanacaktı. Ben diyorum ki ah diyorum. Ben sana borç veriyorsam bana faiziyle geri öde. İşte parayı Kullanmanın, kiralamanın bedeli. Benim 100 bin liramı sen bir yıl boyunca kullanacaksan, kiralıyorsan bana kirasını ödeyeceksin. Buna da faiz deniyor. Yatırımcılardan girişimcilere yani fikri olan adamla parası olan adam arasında bankaya neden ihtiyaç var? Bir, fikri olan adamı araştırmak için. İki, yatırımcı olan adam diyor ki ben istediğim zaman paramı geri çekebileyim. Sen bir projem var ben parayı verdim sen tam başladın parayı geri ver dersen batarsın. İşte banka Arada benim faz, par, fazla param var ben para kazanmak istiyorum yatırayım banka sana diyen adamla benim paraya ihtiyacım var diyen adam arasında köprü oluşturuyor. Bu ikisi arasındaki köprü banka unutmayın. Bankaya binlerce insan gidiyor. Ne olur paramı al karşılığında bana faiz ver yıllar içerisinde. Çünkü o kadar parayı evde tutamam. O kadar parayı yastık altına sığdıramam. Çalınır bir şey olur. Üstelik insanların param olduğunda bilmesini istemiyorum. Banka harika bir sırdaştır. At bankayı kimse bilmez. Öbür tarafta ise insanlar sürekli borç almak istiyor. Bu bankalar birbirleriyle konuşur. Bütün bankalar birbiriyle konuşur. Aslında bütün bankalar dünyada sadece iki bankaya bağlıdır. Bu iki banka da aslında bir taneye bağlıdır. Ama bu apayrı bir hikaye. Burayı geçiyoruz. Siz eğer ki bir bankadan borç alıp da cinlik yapıp öbürüne koşup ondan da borç alayım derseniz bunlar anında birbirine haberleştiği için dur der. Benden borç aldı senden almasın. Batacak bu adam. Zaten benden 1 milyon TL çekti. Projesinden o kadar para kazanması uzun sürer. Çünkü öbür türlü bütün bankalardan kredi alıp vın gidersin. Bankalar birbiriyle konuşur. Bunu unutmayın. Nasıl konuşur? 
bir merkezden. De bu da apayrı bir hikaye. Anlatacağım. Zamanla bankalar birbirlerinden borç almaya mecbur kaldı. Birazdan size anlatacağım. Bir banka normalde diğerinden borç almaya muhtaç olur. Çünkü bir banka batarsa panik olur ve bütün bankalar batar. Türkiye bunun gibi dönemler yaşamıştır. Ama buna geleceğiz. Bu yüzden bir merkez bankası var. Bu fikri anlatacağım. Bankacılığın tarihine bakalım. Tarihini bilmeniz çok önemli. Banka milattan önce de vardı. Ta 4000 yılına kadar gidiyor. Para, takas, banka... Ama asır 1700 yılına kadar gidiyoruz milattan. Bugünden 4000 yıl önceye kadar gidiyoruz. Hamurabi kanunları vardır. Hani ilkokuldan ise de zorla ezberletirler. Orada bankacılığın temeli var. Birine faizle borç vermeyi, ekinlerin ne kadar destekleneceği, o yıl köylü tarımdan verim almazsa kredi faizini erteleneceğini falan anlatan bir Hamurabi kanunu var. Düşünün o kadar eski. Ama daha Mısır'a falan gidersek asıl banka o piramitlerin içi, Yunanistan'daki o tapınaklar, Millet tapınakların içerisine saklıyormuş kıymetli mallarını düşünün. Ve karşılığında faiz alıyormuş. Ve dünyayı yöneten şey bu. Daha da ilginci milattan önce 210 yılında Roma'da bir kanun çıkıyor. Ne ile ilgili? Forum denilen alanlar var. Forum ne biliyor musunuz? Bugünkü hani forum chat gibi düşünün. Ülkenin en büyükleri, en soyluları oraya gidiyor ve işte şunu terfi ettirelim falan. Forum yani meclis. 210 yılında milattan önce bir karar çıkıyor. Bundan sonra diyor bütün forumlara sarraflar, tüccarlar, parası olanlar girecek. Onlar da fikrini söyleyecek. Soyluluk gidiyor, işin içine para giriyor. Burada Rothschild, Rothschild, kırmızı kalkan, Shield'dan geliyor isimleri. Rothschild'ların nasıl İngiltere'ye ve dünyaya yönetmeye geçtiğini öğreneceğiz. Bunu unutmayın. Roma'daki bu 210 yılındaki olay daha sonradan parası olanın İngiltere'yi yönetmesini Napolyon'la savaşa girip girmemeye karar vermesini sağlıyor. İbadethaneler bankaydı dedim ya. Efes'teki Artemis Tapınağı yani dünyanın 7 harikasından birisi aslında ilk bankalardan birisidir. Artemis Tapınağı insanları borç veren ve para toplayan bir yerdi. 1096 ile 1272 arası 8 tane Haçlı Seferi düzenlenmiştir. Haçlı Seferleri de ilk para transferinin <gülüyor> çıkışıdır. Ne demek istiyorum çıkışı? Haçlı Seferlerine katılan insanlar Yolda bakıyorlar ki saldırıya uğruyorlar doğal olarak birileri onlara saldırıyor ve malı mülküne el koyuyor. Çok akıllıca bir şey yapıyorlar. Ordu ilk önce belli bir miktar parayı yemeği falan önden götürüyor. Sonra insanlar buradan buradaki papaya bilmem kim artık kimse dini görevliye gidip koyunlarını teslim ediyor. Altınını teslim ediyor. Diyor ki ben oraya gittiğim zaman oradaki paradan almak istiyorum. Dolayısıyla parasını koyunun hiçbir şeyini taşımıyor. Çıplak bedenini götürüyor oraya sadece ve orada papanın elinde verdiği kağıtla gidip transfer yapıyor parasını. Oradan istediği kadar kullanabiliyor. İlk online para transferi Haçlı seferleriyle başlamıştır. Tabii ki Haçlı seferlerinin bir diğer etkisi ise Haçlı seferlerine papa demiştir ki herkes elinde ne kadar para varsa yollasın. İlk bankacılık sistemini nasıl olsa borç alıyorum bir gün öderim diye ki ödememiştir de uzun hikaye. İlk bankacılık sistemi Avrupa'da böyle gelişmiştir. Papanın paraya ihtiyacının olmasıyla. Bunları çok iyi anlamanız lazım. Çünkü Amerika'nın dünyayı yönetmesindeki J.P. Morgan isimli insan nasıl Amerika'yı batmaktan çıkardı ve bugün J.P. Morgan'ın elindekileri satın alan Rockefeller nasıl dünyayı yönetiyor? Her dünyada transfer edilen paradan %9'unu nasıl alıyor? Aslında işlem ücretlerinin %9'u bir yere gidiyor. Veya IATA denilen bir havacılık sistemi vardır. Bu sizden her uçuşunuzda %9 keser. Bu %9 kime gidiyor? City Group, City Bank vesaire nedir? Ya bu Her gördüğünüz City Bank'la da bunu karıştırmayın. Ayrı bir hikayesi var ama anlatacağım. Bunların hepsini anlamamız lazım. Bunu anlayabilmeniz için para transferinin ve bankanın ne olduğunu anlamanız lazım. Çünkü en son Merkez Bankası'nı anlatacağım size. 1600 yıllarda ilk bankalar çıkıyor ortada. Hem İtalya'da hem İngiltere'de. Bankacılık sistemi başlıyor. O bankacılık sisteminin çöküşünü Rothschild'lar kurtarıyor. Onun Amerika'ya yansımasını ise J.P. Morgan kurtarıyor. Yani bankalar bir dönem çöküyordu. Ama şimdi dünyayı yönetiyorlar. Dünyayı yöneten şey bankalardır. Bankaların sahip olduğu şirketlerdir. Devam ediyoruz. Bir bankanın gücünü ne sağlar biliyor musunuz? Üç şey. Bir, istediğim zaman gidip bankadan paramı geri çekebilmeliyim. Yani o bankanın bir parası olmalı. Bir bankanın elindeki para 100 liraysa bu banka o 100 lirayla her şeyi çevirmez. 100 lirayla açar 1000 lirası olur. 
Ve o 1000 liranın 100 lirasını hep kasasında tutar. Sen bir gün gelip çekmek istersin diye. Buna likidite denir. Herhangi bir an birisi bankadan para istediği zaman o parayı çevirebilmez. Ama bunun 10 katına kadarını çevirir o banka. Ona borç verir, ondan alır, öbürüne verir. Herkesin parasını alır. Ama banka %10'a %20'ye kadar ülkelere göre değişiyor. Bir rezerv tutmak zorundadır. Batmamak için. Yani banka bütün parasını dağıtırsa ve bir gün birisi gidip 1 lira çekmek istediğinde Aa, senin paranı veremiyorum derse panik oluşur. Ki tarihte bu panik oluştu. 1907'de Amerika'da bu panik oluştu. Türkiye'de de benzeri oluştu. Bir banka insanların parasını ödeyemezse çöker. İkinci bankaya güvendiğim şey faizini ödeyebilmesi. Yani dönem bitti benim faiziyle paramı geri versin. Üç istediğim zaman kredi alabilmeliyim. Yani benim param bitti e banka bana borç vermedi. Yıllardır senle çalışırım değil mi? Bir kredibilite yani senden kredi alabilecek hatırım olması lazım. Bunların üçünü sağlıyorsa o banka iyidir. Banka ne kadar eskiyse iyidir. Ama asıl iyi banka... Dünyada başka bir bankadan borç alabilen güçlü bankadır. Arkasında başka bir ülke olacak. Bugün ülkemizde faaliyet eden bankalardan bir tanesi İngiltere kökenlidir. O İngiltere'de gidip başka bir yere dayanıyordur. Peki bankalar nasıl para kazanır? Şimdi çok kaba bir şekilde unutmayın kaba bir şekilde bir bankanın nasıl para kazandığını göreceğiz. Benim 90 bin liram var ve 90 bin liram bankaya götürüp yatırıyorum. Diyorum ki 90 bin TL'm var ve yıl sonunda bana faizini ödeyeceğin şekilde ben bunu sana veriyorum. Banka da diyor ki sen bana 90 bin lira verirsen ben sana yıl sonunda bunu 101 bin lira, 102 bin lira diyelim 102 bin lira olarak veririm. Tamam. Ben 90 binimi bankaya koydum. Ahmet Bey geldi dedi ki ya Haluk'un koyduğu 90 bin lirayı ben istiyorum. E, araba alacağım, ev alacağım, ihtiyaç alacağım, ihtiyaç kredisi diyelim ki. Ve ben 90 bin lira istiyorum komple. 90 binlik bir araba alacağım. Ve 12 taksit de ödeyeceğim. Bu parayı bana ne kadar faizle verirsin? 110 bin lira. Dikkat edin. Ben 90 bin liramı koydum. 101 bin lira küsur geri aldım. O benim 90 bin liramı başkasına sattı. Daha doğrusu verdi. Ve yıl sonunda adamdan 110 bin lira aldı. Ne oldu aradaki 8 lira ya da hadi 9 lira fark bankaya kar kaldı. Tabii ki bankanın memurları var çalışanlar falan filan ama çok kabaca anlatıyorum size gördünüz mü? Bankaların gücü bazen dayanışmalarını gerektirir. Buna da Merkez Bankası kararı verir. Ama hiç Merkez Bankası'nın olmadığını düşünelim. Şöyle diyelim ki bankanın bir tanesi e, borç vermiş ve rezervinde sadece 8 milyon TL kalmış ya da dolar. 8 milyonu var. Öbür bankada borç vermiş ama 12 milyon TL kalmış. Ve birden bir panik çıkıyor. İnsanların paraya ihtiyacı oluyor. İlk önce 8 milyonu olan, 8 milyoncu olan bankaya gidiyor herkes. Milletin çekeceği para 10 milyon. Sadece 10 milyon. 12 milyon kasasında parası olan yere gitseler hiç fark edilmeyecek. Verecek adam 12 milyondan 10 milyonu halka. Herkes mutlu olacak sonra geri getirecekler. Ama güçsüz bankaya gidiyorlar. 8 milyon parası olan bankaya gidiyorlar. Çekmeye çalışıyorlar. Banka diyor ki bende 10 milyon yok diyor. Şu an maalesef diyor 8 var. 2 milyonu ödeyemiyorum diyor. Her kime 2 milyon ödeyemiyorsa bunlar panik yaratır. Gazetelere, haberlere bir şekilde duyurur. Bu panik öbür bankayı da sıçrar. Bu sefer 12 milyon yani 10 milyon verse kendini kurtaracak 12 milyonluk bankaya 100 milyonlu geri çekme insanlar koşar. Bankalar batıyor diye. Ve bütün bankalar zincirleme olarak batar. Çünkü bu bankalar paraları başkalarına vermiştir. Onlar işlerde o parayı harcamıştır. Anlatabildim mi? Bu paniği engellemek için aslında 12 milyonu olan banka 8 milyonu olan bankaya borç verebilirdi 2 milyon. Her birinde 10 milyon olsaydı sıkıntı yoktu. Herkes paniği görmeden bir kriz olduğunu düşünmeden yırtacaktı. Bunu Merkez Bankası kontrol ediyor. Merkez Bankası herkesin rezerv paralarını belli bir oranda tuttuğuna emin oluyor. Bir tane sıkışırsa yardımcı oluyor. Bankalara borç veren Bankalara borç veren banka olarak düşünün. Bu kadar basit. Merkez Bankası bir ülkenin gücüdür. Merkez Bankası çeşitli silahlara sahiptir. Silahlardan bir tanesi döviz kuruyla oynamak. Piyasaya dolar satmak. Piyasaya TL basmak. Para basar. Parayı mecliste birlikte karar alırlar. Bir yasa çıkar ve Merkez Bankası parayı basar belli bir miktarda. Dolayısıyla Merkez Bankası bir ülkenin ekonomisini yönetir. İçeride para tutar. Bazen altın rezervi vardır. Bazen dolar rezervi. Bazen fazlası çıkar, ekonomiyi dengeler, bir şeyler yapar. Birisi borç alacaksa Merkez Bankası'ndan borç alır. Artık Merkez Bankası'nın ne olduğunu biliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş konuya girelim. Bu kadar şeyi niye anlattım? Tadında bir ön gösterimi yapalım. Sonraki videolarda buna gireceğiz. 
1870'ler Amerika. 1860 ile 1870 arası Amerika'da demir yol olayı çok çok önemliydi. Vanderbilt denilen muhteşem bir zeka var. Çok büyük bir zeka. Demir yollarını ki tek başına hikayesini anlatacağım. Demir yollarını kuran adam. Bu adam demir yollarının gücünün farkına varıyor. Diyor ki demir yolları bütün dünyayı yönetecek. İlk önce Amerika'yı demir yollarını denetleyerek bütün ticareti ben yönetebilirim. Rockefeller denilen bir adam var. Onda da petrol var. İkisi birleşerek petrolün taşınmasıyla bütün Amerika'yı yönetiyor ticari olarak ve çok para kazanıyorlar. Rockefeller'ın ve Vanderbilt'in ortak tanıdığı bir adam var ki hikayesine daha sonra değineceğiz. Bir gün bir şey fark ediyor. Bir, bir, birisi bir civata istiyor. Bir, bir sonraki istasyonda satılan bir civata ya da 10 il sonraki. Ve civatayı yani civata dediğimiz vida, civata, çivi gibi bir şey için çok teknik anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Civatayı kağıda koyup ölçüsünü çiziyor. Diyor ki aynen bu kağıdın üstündeki ölçüye uygun civatayı versinler bana. Adam kendisi gidemiyor. Trende birine veriyor. Bir sonraki istasyonda bulamıyorlar. Bir sonraki istasyon. 5-6 istasyon sonradan bulunuyor o civata geri geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki niye anlattım? Adam bunun kağıtta bir resim olduğunu fark edince katalog yani resimlerle mal satmayı icat ediyor. Ve başka istasyonlara kağıtlar yollayıp bunlardan ister misiniz diyerek A ülkesinde istasyonunda olan şeyi B ülkesine daha doğrusu eyalet diyelim. Sürekli tren hatları üzerinden alışverişi keşfediyor. Bu adam kim? Size anlatacağım. Düşünebiliyor musunuz? Ta o yıllarda 1870'li yıllarda adam tren hatları üzerinden mal satılmasını icat ediyor. Üstelik malların hiçbiri kendinde yok. A'dan alıp B'ye satıyor. Dropshipping, e-ticaret. Biz Rothschild'ların İngiltere'den nasıl güçlenip Amerika'nın kurulmasına destek verdiğini ama... O sırada Vanderbilt'ın Rockefeller'ı besleyerek, Rockefeller'ın da yarın ertesi gün J.P. Morgan'ı besleyerek Amerika'yı beslediğini hepsini göreceğiz. Amerika'nın bu kadar güçlendikten sonra başka ülkedeki savaşları niye sevdiğini de göreceğiz. Çünkü dünyada bir yerde savaş olursa silah satılması gerekiyor. Dünya silah piyasasının %60-70'ini Amerika yönetiyor. Silah üretilmesi yasal olarak. Ki eskiden tüfekti bu. Winchester tüfekleri, Amerikan iç savaşı sırasında büyük silah firmaları doğmuştur. Winchester'lar vesaire. Ama bu hiçbir şey. Bugün tüfekten, toptan bahsetmiyoruz. Füzelerden bahsediyoruz. Savaş uçaklarından. F-35'ler, işte satın almaya çalıştığımız, Rusya'dan satın almaya çalıştığımız füzeler neden dert oldu? Çünkü silahı kimden alırsanız o zengin olur. Birçok konuyu göreceğiz. Bu video sadece girişti. Paranın ne olduğunu, bankanın ne olduğunu bilmeniz için de Bundan sonraki videolarda ilk önce çok önemli insanları öğreneceğiz tek tek. Sonra çok önemli tarihteki olayları. Ondan sonra da dünyayı bunlar nasıl yönetiyor? Çin, Hindistan, Japonya, Amerika, Almanya nedir bunları öğreneceğiz. Almanya o kadar büyük bir güç ki Avrupa Birliği'ni kuran ülke. Almanya Avrupa Birliği'nin babasıdır. Fransa eşidir, hanımıdır, karısıdır. Çocukları ise işte Hollanda, İtalya falan filandır. Çok önemli değildir. Ama Almanya neden bu kadar büyük bir güç? Önemli. Almanya'nın tarihini göreceğiz 3 bölümde. O tarihleri göreceğiz. Hitler'in öncesi, üstün ırkların da öncesi. Ta geçmişine kadar gideceğiz. Bu bir giriş videosuydu. Umarım keyifli olmuştur. Umarım sıkılmamışsınızdır. En sıkıcısı buydu. Size garanti ediyorum. Bundan sonraki videoları daha keyifli bir şekilde dünyayı kimin yönettiğini tabanıyla göreceğiz. Ben Yok Tatar. Bir sonraki videoda görüşürüz.